Pogo. What is up guys? Welcome back to Saldi Sanchez Vlogs. In today's video, pag-uusapan natin ang aming 2019 Honda Brio. Currently, nasa 7,413 kilometers na ang natatakbo namin. Ano bang mga napansin ko? Ano bang mga pros and cons na napansin ko habang ginagamit itong Honda Brio? So, sa mga bago pa lang na nanonood sa channel namin, I usually do moto vlogs and car POVs. And kung mapapansin nyo, everyday namin ginagamit itong Brio. So everyday use from Cavite to Ortigas and then Ortigas to Cavite yan, yan yung laging biyahe namin uh, around siguro mga 130 to 140 estimate na distance tinatakbo namin everyday so from Monday to Friday except Tuesday so ang mga napansin ko yung mga nagustuhan ko sa Brio the number one na nagustuhan namin sa Brio is the price so, kasi pag Honda pag sinabi mong Honda yayamanin or premium brand pagdating sa kotse tumataas ang diesel value ng Honda since hindi siya ginagamit as utility or sa mga taxi grab I'm not sure kung wala nga sa grab pero parang wala ako nakikita eh Mostly kasi nang ginagamit sa Grab is yung ibang brand na Japanese din. Pero pag Honda kasi, pag bumili ka ng Honda, mayroong agreement na bawal mong gamitin sa Grab, bawal mong gamitin sa, sa taxi. Yan. So price at 650000 plus for uh, the CVT. Less pa pag yung manual variant yung kukunin mo. It's around 598 for the manual transmission. And then 720 plus thousand. 728. Pero hindi ko lang kung ano yung updated price eh. For the RS. And plus 10,000 for the block top edition of the 2019 Honda Brio. And yan yung mga presyo. So, sipin mo 700,000. Which is hindi pa rin maliit na presyo Pre Honda Pangalan pa lang Panalo ka ng agad Premium brand Japanese brand Tsaka kilala siya pagdating sa car manufacturing Next thing is Size Since maliit siya Madali siyang isingit-singit Hindi naman uh, 4K maliit Yung space sa kotse is tinipid Kung mapapansin nyo Maluwag pa rin eh so, Sa back seat Dito sa front At sa uh, passenger seat is Maluwag pa rin naman. Spacious pa rin. Tsaka maganda yung interior niya. Ano ko? Kamukha ng BRV ito eh. Tsaka ng mobilyo. Para sila. Mas maganda rin yung dashboard. Hindi mo ang tinipit kahit mababa yung presyo. Compare sa mga ano. Sa ibang counterpart niya. Okay, may mga nakita akong counterpart which is yung hatch din. Hindi ako naganda sa interior. Although yung sa pinto niya is uh, plastic. Ito plastic to eh. Ah, usually, dapat leather pa Pero okay lang naman Kung plastic ka At least madaling linisin Then third is Fuel consumption Ano nga ba fuel consumption namin everyday? Pag nagpakarga kami ng 1,000 pesos For one week Tulad last week Pakarga kami ng Thursday ng 1,000 pesos Tapos last Thursday eh, Nagpakarga ulit kami ng 1,000 For full tank for the next week Ang travel ko dyan is around 370 kilometers to 400 kilometers sa so 1,000 pesos. So usually nagpaparga ako sa Uno which is 41 pesos per liter. So around 24 liters yung kinakarga. So umabot siya ng 400 kilometers. Kung, kung iti-check ko siya sa gauge dito, dun sa trip meter, tsaka sa fuel consumption, Pumapatak siya ng 15.4 to 16 kilometers. Kasi mixed driving ginagawa namin. So city, then expressway. Since everyday kaming tumatakbo sa 
Capitex. Another pros is the space. Gusto ko yung space niya. Yung trunk space malaki. Another pros is the CVT engine. Pero pros and cons yan eh. May cons din ako sa CVT engine eh. So, number one pros ko sa engine ng Brio is sobrang tahimik niya. Sobrang smooth gamitin. Walang, alam mo yung kumakajot-kajot pag <laughs> kajot ba tawag dun. Kahit kasi dati kasi kahit automatic alam mo yung parang naglumilipat ng gear so nararamdaman mo siya pero since CVT na siya which is continuous okay CVT means continuous variable transmission so, naka belt na siya so wala na siyang gearing so kung familiar kayo sa mga scooter like Mio, Aerox and Max mga scooter na automatic na naka belt kung mapapasin nyo sobrang spot din tumakbo ng dire diretso so walang gearing Wala, hindi mo mararamdaman na parang kumagalaw-galaw and wala masyadong vibration especially pag nasa highway ka tumatakbo ka ng 100, 100 plus wala masyadong inga yung makina although 1.2 lang yung makina niya pero okay lang din naman kasi maliit lang naman yung ano, maliit lang yung kotse yung noise ng makina ng CVT hindi ganun ka inga eh so ma tingin nyo tahimik lang ako Maharinig nyo yung sa jeep eh. May kasabay akong jeep. Ito. Yan. Diba ang tahimik? Maharinig nyo lang yung nagihilig kang nakatabi. Nagihilig siya. Alright. So, yun nga. Sa engine, engine sound, just yung, yung transmission. Automatic CVT yan. Sobrang sarap gamitin. Especially pag, pag traffic. Sobrang relax ka lang. <laughs> Kaya yeah, mga gitgitang traffic Diyan mo maasaan si CVT Another pros Ang Brio, yung salamin niya Malaki View mo sa kalsada Is malawak Feeling ko mas safe ako eh Ito kitang kita mo talaga eh Paligid mo Yung mga dito, dito Kita Saman tayo sa cons This is my personal opinion only ah. Ito yung na-experience ko habang ginagamit ko to Wala pa naman itong 10,000 Hindi ko pa na PPMS Nagbe-base lang ako sa mga na-experience ko Sa mga napansin ko habang ginagamit ko to Ang unang-unang unang unang napansin ko Na hindi ko nagustuhan Is yung squeaking sound ng treno Especially pag nababasa siya Galing ka sa stop Tapos dahan-dahan mong tanggal yung paa mo sa preno tumutunog siya eh, mararamdaman nyo yan eh hindi ko lang alam kung bago ba hindi ko alam kung madumi pero again, sabi ko nga, hindi ko pa siya na PMS kasi 7,500 or 7,400 pa lang ang tinatakbo na tong kotse namin, so, hindi ko alam kung madumi lang or kailangan ng linis or kung pag nalinis, okay na next cons na, na hindi ko talaga nagustuhan is yung headlight Kung may papalitan ako, unang-una headlight. Kasi parang nahihinaan ako eh. Yung stock na headlight niya eh. Hindi ko siya compare sa ibang brand. Oo, oh, mas maganda ng konti. Pero hindi naman ganun kaganda. Yung stock headlight niya, hindi ko gusto. Although okay naman, pero kung may papalitan, unahin ko headlight. Tingin ko may papalitan pa akong isa is the tire size. At least 15 man lang. Tingin ko mas bagay ang 15 max uh, pero yung RS kasi naka 15 so, doon bagay na bagay sa akin since yung unit ko is the CVT version or the CVT variant kung yung mga nagbabalak na kumuha ng CVT variant yan ang unang unang tingin ko ang mapapansin nyo talaga is the, the, the tire size or the mag size yun nga again kung may papalitan ako yun yung unang papalitan Last ko na napansin kay Brio is the acceleration. Guro dahil the transmission is the CVT type. Kasi may delay talaga eh. May delay talaga si CVT. From full stop, tapos tatakbo ka. Especially kung galing kang mga stoplight. Mararamdaman mo talaga yung delay niya eh. Parang alam mo yung pagpitapak mo may lag. Tapos biglang poop, gaganon. Pero after naman nun, okay na. Yun lang yung napansin ko siguro Kasi first time ko lang din sa CVT na sa Kenny Usually na na-drive ko is manual Tapos yung traditional na uh, 
traditional na automatic transmission. Hindi ko alam kung normal siya, yung ganun, pagkatapat mo, whoop, tapos biglang zoop, na ganun. <laughs> biglang may delay ng konti, tapos biglang andar na. Yun nga, pag umandar na siya, okay na siya. Smooth na ulit yun. Pero pag galing sa full stop, hindi ko matesting ngayon kasi traffic eh. Tatlo lang naman yung cons na napansin ko. I, I guess that's it. We're done with the pros and cons of 2019 Honda Brio. And again, uh, this is my personal opinion only. Personal opinion, personal experience habang ginagamit ko yung kotse. Pero most na nakikita ko sa group is pares nga eh. Pares sila ng medyo concerned. Especially to sa brake, sa front brake. If you like this video, make sure to hit that subscribe button and that bell icon para ma-notify kayo every time uh, mag-upload kami ng bagong video. So, subscribe kayo guys para naman maging masaya tayo. At expect more car vlogs, car POV mas. Thank you for watching. Ride safe, ride safe, ride safe. Tschüss.